HTML5 এর 12 তম ক্লাসে আপনাদের স্বাগত। আজকের ক্লাসে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো HTML ফর্মস। ফর্ম, ইনপুট, সাবমিট, টেক্সট এরিয়া, ট্যাগস উইথ অ্যাট্রিবিউটস। আমরা আজকে যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ইন্ট্রোডিউসিং ফর্ম, ইনপুট এন্ড ইনপুট টাইপ Input Attributes, Name, Value, Placeholder, Input Type, Text Area, Radio Button and Checkbox, Introducing Field Set, Legend, Ebong Sharbo Sheshe, Action Target Method. Amra Ekti Image Dekhte Pelam, Jekhane Form Air Madhume Toiri Kora Ekti Web Page Air Structure Roe Chhe. আমরা HTML এ ফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের ডেটা ইনপুট করতে পারি আমরা ক্লিক করে সাবলাইম টেক্সট সফটওয়্যারটি ওপেন করে নিলাম আমরা কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ফাইলটি সেভ করার উইন্ডো আনলাম আমরা ফাইল নেমে ফর্ম নামটি সেট করলাম এবং সেভ অ্যাজ টাইপ অপশনে অল ফাইলস সিলেক্ট করে দিলাম আমরা ফাইল নেমে ফাইলের নামের পাশে .html অ্যাড করে নিলাম এর ফলে ফাইলটি html ফাইলে পরিণত হবে আমরা ফাইলটি সেভ করে নিলাম আমরা html লিখে ট্যাব প্রেস করে html এ কোড লেখার একটি বেসিক স্ট্রাকচার পেলাম আমরা টাইটেল ট্যাগের মধ্যে লিখলাম ফর্ম আমরা বডি ট্যাগের মধ্যে ইনপুট লিখে ট্যাব প্রেস করে ইনপুট ট্যাগ এর সম্পূর্ণ স্ট্রাকচার আনলাম আমরা ইনপুট ট্যাগের মধ্যে টাইপে সেট করে দিব যে আমরা কোন ধরনের ইনপুট সেট করতে চাই আমরা ইনপুট টাইপে বাটন লিখলাম আমরা ইমেজে সাবমিট লেখা যে বাটনটি রয়েছে ঠিক সেই রকম একটি বাটন তৈরি করতে চাচ্ছি আমরা কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ফাইলটি সেভ করে নিলাম আমরা এইচটিএমএল ফাইলটিতে ডাবল ক্লিক করে ফাইলটি ওপেন করে দেখলাম যে ব্রাউজারে একটি বাটন চলে এসেছে আমরা ইনপুট ট্যাগের মধ্যে নেম এ সাবমিট লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না কারণ আমরা যে বাটনটি তৈরি করেছি সে বাটনটি যে একটি সাবমিট বাটন তা শুধু বুঝতে পারবে অ্যাডমিন আমরা ব্রাউজারে রাইট ক্লিক করে ইনস্পেক্ট অপশন সিলেক্ট করলাম আমরা দেখলাম যে বাটনটিকে সাবমিট বাটন হিসেবে কোডে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা বডি ট্যাগের মধ্যে একটি ফর্ম ট্যাগ নিলাম আমরা ইনপুট ট্যাগের পাশে সাবমিট লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে বাটনের পাশে সাবমিট টেক্সট দেখাচ্ছে আমরা আরেকটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে টেক্সট লিখলাম আমরা নেমে ফুল নেম লিখলাম এবং এই ইনপুট ট্যাগের পাশে নেম লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে একটি ইনপুট করার ফর্ম চলে এসেছে এবং ওই ফর্মের পাশে নেম লেখা দেখাচ্ছে আমরা কোডে যে অংশ লিখেছি তা ডেভ টুল প্যানেলে দেখলাম
আমরা বাটনের কোডটুকু মুছে ফেললাম আমরা ফর্ম ট্যাগ এর প্রথমে লিখলাম ফুল নেম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ফুল নেম টেক্সট দেখাচ্ছে আমরা ইনপুট ফর্মের মধ্যে র্যান্ডমলি কিছু টেক্সট লিখলাম আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে পাসওয়ার্ড এবং নেমে পাস লিখলাম আমরা ওই ইনপুট ট্যাগের উপরে পাসওয়ার্ড টেক্সট লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে একটি ইনপুট করার ফর্ম চলে এসেছে এবং ওই ফর্মের পাশে পাসওয়ার্ড লেখা দেখাচ্ছে আমরা পাসওয়ার্ডে কিছু টেক্সট লিখে দেখলাম যে আমরা কি টেক্সট লিখেছি তা দেখা যাচ্ছে না আমরা একটি ইনপুট ট্যাগের পাশে বিআর ট্যাগ লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে দুইটি ইনপুট ফর্মের মাঝে একটি লাইন ব্রেক তৈরি হয়েছে আমরা দুইটি ডিপ ট্যাগ নিলাম আমরা ইনপুট ফর্ম দুইটিকে দুইটি ডিপ ট্যাগের মধ্যে রাখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না কারণ আমরা ডিপ ট্যাগের উপরে কোনো মার্জিন দেইনি আমরা ডিপ ট্যাগুলো মুছে ফেললাম আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে বাটন লেখলাম আমরা ওই ট্যাগটির উপরে সাবমিট লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে একটি বাটন চলে এসেছে আমরা আরও একটি উপায়ে বাটন তৈরি করতে পারি আমরা বাটনের কোড মুছে ফেললাম আমরা একটি বাটন ট্যাগ নিলাম এবং বাটন ট্যাগের মধ্যে সাবমিট লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে সাবমিট লেখা একটি বাটন চলে এসেছে আমরা কয়েকটি বিআর ট্যাগ লিখলাম ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ফর্মের স্পেসগুলো দেখতে এখন ভালো লাগছে আমরা নতুন একটি বাটন ট্যাগ নিলাম এবং বাটন ট্যাগের মধ্যে রিসেট লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে রিসেট লেখা একটি বাটন চলে এসেছে আমরা বাটন ট্যাগের মধ্যে টাইপে রিসেট এবং সাবমিট লিখলাম আমরা এখানে টাইপে বাটন এর টাইপ সেট করে দেই যাতে ব্রাউজার বুঝতে পারে যে কোন ধরনের বাটন ব্যবহার করা হয়েছে আমরা একটি বিআর ট্যাগ নিলাম আমরা নতুন তিনটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে রেডিও লিখলাম আমরা ইনপুট ট্যাগের শেষে মেইল ফিমেল আদার লিখলাম
আমরা ইনপুট ট্যাগ তিনটির শেষে বিআর ট্যাগ লিখলাম রেডিও টাইপের মাধ্যমে আমরা অনেকগুলো অপশনের মধ্যে থেকে এক বা একাধিক অপশন সিলেক্ট করতে পারি আমরা বাটন ট্যাগের কোডগুলো কাট করে রেডিও অপশনের নিচে পেস্ট করলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে তিনটি রেডিও বাটন চলে এসেছে এবং তার নিচে আমরা দুইটি বাটন দেখতে পাচ্ছি আমরা রেডিও বাটনের নামে সেট করে দিলাম জেন্ডার নামে আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে তিনটি রেডিও বাটনের মধ্যে একটি বাটন শুধু সিলেক্ট করা যাচ্ছে এক সময় আমরা নতুন একটি ফর্ম ট্যাগ নিলাম আমরা ফর্ম ট্যাগের মধ্যে ইমেল আইডি এবং পাসওয়ার্ড লিখলাম আমরা দুইটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম আমরা দুইটি ইনপুট ট্যাগের নেম ও টাইপ সেট করলাম আমরা ইনপুট ট্যাগ দুইটির শেষে বিআর ট্যাগ নিলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে নতুন দুইটি ইনপুট ফর্ম চলে এসেছে আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং ট্যাগটিকে সাবমিট বাটন হিসাবে সেট করলাম আমরা ওই ইনপুট ট্যাগের ভ্যালুতে লগ ইন লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে বাটনের উপরে এখন লগ ইন টেক্সট দেখাচ্ছে আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে চেক বক্স লিখলাম আমরা ওই ইনপুট ট্যাগের শেষে কিছু টেক্সট লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে একটি চেক বক্স চলে এসেছে এবং ওই চেক বক্সের পরে আমরা যে টেক্সট লিখেছিলাম তা দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা আলোচনা করব কিভাবে আমরা একটি ফাইলকে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তা নিয়ে আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং ওই ট্যাগের টাইপে ফাইল লিখলাম এবং ট্যাগের শেষে আমরা কিছু টেক্সট লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ফাইল আপলোড করার একটি অপশন চলে এসেছে আমরা ক্লিক করে দেখলাম যে ফাইল আপলোড করার একটি অপশন চলে এসেছে আমরা একটি ফাইল সিলেক্ট করে দেখলাম যে আপলোড হওয়ার পাশে ফাইলের নামটি চলে এসেছে আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে ইমেজ লিখলাম এবং ট্যাগের শেষে আমরা কিছু টেক্সট লিখলাম
আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ইমেজ আপলোড করার একটি অপশন চলে এসেছে আমরা ফাইল আপলোড করার ট্যাগের পরে একটি বিআর ট্যাগ নিলাম আমরা ইমেজ আপলোড করার ট্যাগের পরে একটি বিআর ট্যাগ নিলাম আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে ডেট লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ডেট সেট করার একটি ফর্ম চলে এসেছে আমরা এই ফর্মে যে কোনো ডেট সেট করে দিতে পারি আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে ডেট টাইম লিখলাম আমরা ডেটের ফর্ম ট্যাগের শেষে একটি বিআর ট্যাগ নিলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে নতুন একটি টেক্সট এরিয়া সেট করার একটি ফর্ম চলে এসেছে আমরা ডেট টাইমের পরিবর্তে ডেট টাইম লোকাল লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ডেট এবং টাইম সেট করার একটি ফর্ম চলে এসেছে আমরা এই ফর্মে টাইম সেট করার পাশাপাশি এএম বা পিএমও সেট করতে পারব আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে মান্থ লিখলাম ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে মান্থ সেট করার একটি ফর্ম চলে এসেছে আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে নাম্বার লিখলাম ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে নাম্বার সেট করার একটি ফর্ম চলে এসেছে আমরা দেখলাম যে এই ফর্মে নাম্বার বাদে আরও কোনো কিছু টাইপ করা যাচ্ছে না আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে ইউআরএল লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে কোনো লিংক সেট করার একটি ফর্ম চলে এসেছে আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে উইক লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে যে কোনো উইক সেট করার একটি ফর্ম চলে এসেছে আমরা এই ফর্মে উইকের পাশাপাশি ডেট এবং ইয়ারও সেট করে দিতে পারি আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে সার্চ লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে যে কোনো এলিমেন্ট সার্চ করার একটি অপশন চলে এসেছে
আমরা নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম এবং টাইপে টেল লিখলাম এখানে টেল লেখার মাধ্যমে আমরা টেলিফোন নাম্বার বুঝিয়েছি আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে যে কোনো টেলিফোন নাম্বার সেট করার একটি ফর্ম চলে এসেছে আমরা একটি বাটনের ইনপুট ফর্মে ভ্যালুতে কিছু টেক্সট লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে ওই বাটনের উপরে নতুন করে লেখা টেক্সট চলে এসেছে আমরা প্রথম ইনপুট ট্যাগের মধ্যে প্লেস হোল্ডার লিখলাম এবং প্লেস হোল্ডারে কিছু টেক্সট লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে যে কোনো কিছু টাইপ না করা হলে ফুল নেমের ফর্মে প্লেস হোল্ডারে আমরা যে টেক্সট লিখেছি সেই টেক্সট দেখতে পাচ্ছি আমরা যখন ওই ফর্মে কোনো টেক্সট টাইপ করছি তখন প্লেস হোল্ডারের টেক্সট দেখতে পাচ্ছি না আমরা একটি টেক্সট এরিয়ার নামে ট্যাগ নিলাম এবং ওই ট্যাগের মধ্যে কিছু টেক্সট লিখলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে কিছু টেক্সট লেখার জন্য একটি টেক্সট এরিয়া তৈরি হয়েছে আমরা চাইলে ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাগ করে টেক্সট এরিয়াকে বড় কিংবা ছোট করতে পারি আমরা টেক্সট এরিয়া ট্যাগের মধ্যে লিখলাম কলস ইকুয়াল টু থার্টি রোজ ইকুয়াল টু ফর্টি আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে টেক্সট এরিয়া এর আকার অনেক বড় হয়ে গিয়েছে কারণ এখানে টেক্সট এরিয়া তিরিশ রো এবং চল্লিশটি কলামের জায়গা নিয়ে নিয়েছে আমরা নতুন একটি ডিপ ট্যাগ নিলাম ডিপ ট্যাগের মধ্যে আমরা একটি ফর্ম ট্যাগ নিলাম ফর্ম ট্যাগের মধ্যে আমরা একটি ফিল্ড সেট ট্যাগ নিলাম আমরা ফিল্ড সেট ট্যাগের মধ্যে একটি লেজেন্ড ট্যাগ নিলাম এবং লেজেন্ড ট্যাগের মধ্যে কিছু টেক্সট লিখলাম এরপরে আমরা নেম লিখলাম এবং একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম ইনপুট ট্যাগের টাইপে আমরা টেক্সট লিখলাম একইভাবে আমরা ইমেল লিখে নতুন একটি ইনপুট ট্যাগ নিলাম ইনপুট ট্যাগের টাইপে আমরা ইমেল লিখলাম আমরা দুইটি ইনপুট ট্যাগের মধ্যে প্লেস হোল্ডার লিখে কিছু টেক্সট লিখলাম আমরা কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করে ফাইলটি সেভ করে নিলাম আমরা ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম যে একটি বর্ডারের মধ্যে নেম এবং ইমেলের দুইটি ইনপুট ফর্ম তৈরি হয়েছে এখানে ফিল্ড সেট ট্যাগ ব্যবহার করার ফলে বর্ডার তৈরি হয়েছে আমরা লেজেন্ড ট্যাগের মধ্যে যে টেক্সট লিখেছিলাম তা বর্ডারের মধ্যে চলে এসেছে
আমরা লেজেন্ড ট্যাগের কোড মুছে ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম বর্ডারের উপরে আরো কোনো টেক্সট দেখা যাচ্ছে না আমরা লেজেন্ড ট্যাগের কোড আবার আনলাম ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে দেখলাম লেজেন্ড ট্যাগের মধ্যে থাকা টেক্সট চলে এসেছে এখন আমরা আলোচনা করব অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউট নিয়ে আমরা ফর্ম ট্যাগের মধ্যে লিখলাম অ্যাকশন ইকুয়াল টু অ্যাকশন ডট এএসপি ব্রাউজারে পেজটি রিলোড করে কোনো পার্থক্য আমরা দেখতে পেলাম না আমরা র্যান্ডমলি কিছু ডেটা ইনপুট করে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে দেখলাম যে ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এরকম একটি এরর দেখাচ্ছে আমরা অ্যাকশনে অ্যাকশন ডট এএসপি লিখেছিলাম যার মানে হল সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে অ্যাকশন নামে একটি এএসপি ফাইল আসবে কিন্তু আমরা কোনো এএসপি ফাইল তৈরি করিনি বলে আমরা এরটি দেখতে পেলাম আমরা ব্রাউজারে রাইট ক্লিক করে ইন্সপেক্ট অপশনে ক্লিক করলাম আমরা ডেভেলপার টুলে নেটওয়ার্কে ক্লিক করে একটি এরর দেখতে পেলাম এখন আমরা আলোচনা করব মেথড অ্যাট্রিবিউট নিয়ে আমরা ফর্ম ট্যাগের মধ্যে লিখলাম মেথড ইকুয়াল টু গেট আমরা র্যান্ডমলি কিছু ডেটা ইনপুট করে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে দেখলাম যে ইউআরএল এ আমরা যে ডেটা ইনপুট করেছি তা চলে এসেছে এর জন্য সিকিউর ওয়েবসাইট এর জন্য গেট মেথডটি ব্যবহার করা হয় না আমরা মেথডে গেট এর পরিবর্তে পোস্ট লিখলাম এরপরে আমরা ফর্ম ট্যাগের মধ্যে লিখলাম টার্গেট ইকুয়াল টু সেলফ আমরা যদি টার্গেটে সেলফ লিখি তবে সাবমিট করার পরে ওই পেজটি থাকবে আর আমরা যদি টার্গেটে ব্ল্যাঙ্ক লিখি তবে সাবমিট করার পরে নতুন একটি ট্যাবে পেজটি ওপেন হবে আমরা টার্গেটে ব্ল্যাঙ্ক লিখলাম আমরা র্যান্ডমলি কিছু ডেটা ইনপুট করে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে দেখলাম যে নতুন একটি ট্যাব ওপেন হয়েছে এরর মেসেজ দেখাচ্ছে আমরা টার্গেটে সেলফ লিখলাম আমরা কন্ট্রোল প্লাস এসপ্রেস করে ফাইলটি সেভ করে নিলাম আমরা র্যান্ডমলি কিছু ডেটা ইনপুট করে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে দেখলাম যে ওই পেজ এ এরর মেসেজ দেখাচ্ছে আমরা অ্যাকশনের মাধ্যমে শিখলাম যে কোনো ডেটা সাবমিট করার পরে কোন পেজ আসবে তা সেট করা আমরা মেথডের মাধ্যমে শিখলাম যে ওয়েব পেজের ইউআরএল কিভাবে সিকিউর অথবা লং করা আমরা টার্গেটের মাধ্যমে শিখলাম যে ওয়েব পেজের সাবমিশন হওয়ার পরে নতুন পেজটি কি একই ট্যাবে আসবে নাকি নতুন ট্যাবে আসবে তা সেট করা এ ছিল আমাদের আজকের ক্লাস আপনাদের সবাইকে আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ Thank you.